Buongiorno a tutti, ben trovati oltre la cronaca anche quest'oggi in diretta dagli studi di Telepace. Sono tanti anche oggi gli argomenti che affronteremo, cercheremo ancora una volta di andare oltre la cronaca affrontando quelli che sono i temi dell'attualità odierna. In apertura oggi mercoledì l'udienza generale del Papa in piazza San Pietro, un'udienza che si è aperta con delle parole davvero particolari, andiamo ad ascoltarle insieme. Io vorrei, prima di iniziare la Catechesi, in nome della Chiesa, chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono caduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Queste sono le parole di questa mattina, parole che hanno già fatto il giro del mondo, parole che hanno colpito e che sono state subito riportate dalle maggiori agenzie in questa mattinata di udienza generale in piazza San Pietro, un'udienza che ha avuto il suo prologo prima in Aula Paolo VI, dove il Papa è andato a visitare i malati e le persone in difficoltà con i loro accompagnatori perché sembrava che a Roma piovesse questa mattina e poi è arrivato in piazza San Pietro, dove ha tenuto una catechesi davvero particolare, partendo dalla parola eh, di Gesù, la parola forte ha de definito guai al mondo per gli scandali ed è arrivato a incentrare la catechesi di oggi sulle promesse che gli adulti fanno ai bambini, allo scandalo dei bambini violati. Una breve sintesi della catechesi del Papa di oggi. Noi adulti siamo pronti a parlare dei bambini come di una promessa della vita. Tutti diciamo, i bambini sono una promessa della vita. E siamo anche facili a commuoverci dicendo ai giovani, ai giovani che sono il nostro futuro, è vero. Ma mi domando a volte se siamo altrettanto seri con il loro futuro, con il futuro dei bambini e con il futuro dei giovani. Una domanda che dovremmo farci più spesso è questa. Quanto siamo leali con le promesse che facciamo ai bambini facendole venire nel nostro mondo? Noi le facciamo venire al mondo. Guai a coloro che tradiscono la loro fiducia, guai. Il loro fiducioso abbandono alla nostra promessa che ci impegna fin dal primo istante ci giudica. Il punto di vista dei bambini è il punto di vista del Figlio di Dio. La Chiesa stessa, nel battesimo, ai bambini fra grandi promesse con cui impegna i genitori e la comunità cristiana. Ma torneremo ancora all'interno della nostra giornata con il notiziario anche di questa sera a parlare eh, di questa catechesi davvero unica, una parola eh, particolare. Poi al termine dell'udienza il Papa l'ha avuta per eh, un appello, eliminare l'estrema povertà e la discriminazione per assicurare che ciascuno possa esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. Questo è un appello che il Papa ha lanciato in occasione del prossimo sabato 17 ottobre quando ricorrerà la giornata mondiale del rifiuto della miseria e il Papa ha detto questa giornata si propone di accrescere gli sforzi per eliminare l'estrema povertà e la discriminazione e per assicurare appunto che ciascuno possa esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. Siamo tutti ha detto invitati a fare nostra questa intenzione perché la carità di Cristo raggiunga e sollevi i fratelli e le sorelle più poveri e abbandonati. E questa è la nostra prima pagina, l'apertura di oltre la cronaca di oggi, ma sono stati molti gli argomenti eh, al centro dell'attualità di oggi. Sicuramente non possiamo dimenticare che uno dei primi argomenti sulle pagine dei quotidiani odierni è questo cambiamento, la prima tappa del cambiamento del Senato, la riforma del Senato. Ieri sera con 179 sì, 16 contrari e 7 astenuti, insomma è passato l'inizio di questa 
questa famosa riforma eh, del Senato. Eh, verrà quindi abolito il bicameralismo perfetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il potere legislativo, compresa anche la possibilità di dare o meno la fiducia al governo, non è più anche del Senato, ma passa solo ed esclusivamente alla Camera dei Deputati. Ed è lì che sta proprio l'abolizione del bicameralismo perfetto, parola che oggi si sente molto nei notiziari. Poi questa riforma prevede anche la diminuzione dei senatori da 315 che ci sono oggi in Senato ad un centinaio che verranno votati dai cittadini al rinnovo dei consigli regionali. La riforma prevede anche che non ci saranno più senatori a vita, al loro posto il Presidente della Repubblica potrà nominarne cinque scelti tra eh, personalità eminenti del nostro Paese che però non staranno più in carica a vita ma per soli sette anni. Il decreto è vario, io lo sto cercando di semplificare moltissimo, una semplificazione è anche quella eh, dove eh, vi sto dicendo che il decreto prevede anche una redistribuzione dei poteri del, dello Stato e delle regioni. E poi c'è anche prevista la soppressione delle province e del CNEL, il Consiglio Nazionale per eh, l'Economia ed il Lavoro. E poi, ultima novità, il referendum, questa azione del il popolo potrà non solo essere abrogativo come oggi ma potrà essere anche un referendum propositivo. Dicevamo è una tappa, una tappa iniziale perché ci sono vari altri passaggi da fare e ricordiamo anche il referendum che eh, questa, questa riforma arriverà al referendum nell'autunno nell del 2016 così come ha detto Renzi ieri alla stampa. Un'altra pagina per quanto riguarda la nostra oltre la cronaca, proprio oggi a Verona si è aperta una fiera importante per parlare di energie rinnovabili, eh, la fiera si intitola Smart Energy Expo, una fiera internazionale sull'efficienza energetica, rimarrà aperta fino a sabato e questa mattina per l'apertura c'era Marina Zerman. Si parla di efficienza per l'edilizia, per gli impianti, di generazione di energia, di città intelligenti a Smart Energy Expo in corso in questi giorni a Verona. Questa mattina ospiti per il Verona Efficiency Summit, tanti relatori tra i quali Samuele Furfari, consigliere della Direzione Generale Energia della Commissione Europea che ha ricordato le politiche dell'Unione per l'approvvigionamento, la decarbonizzazione e l'efficienza energetica dell'Europa, che importa il 55% dei fabbisogni di energia, mentre nel mondo 1 miliardo e 300 milioni di persone ancora non hanno l'elettricità. Una sfida per il futuro, quella di unire efficienza e sostenibilità. Ma L'aspetto interessante di cui si parla oggi è proprio quello dei dati, cioè di come i dati, che vogliono dire il mondo dei big data, delle grandi informazioni che ci permettono di conoscere meglio le città e quindi di conseguenza anche di renderle più sostenibili. Che possibilità c'è d'azione e di applicazione dell'innovazione magari in strutture in città con centri storici? L'aspetto molto interessante di queste tecnologie è che sono tecnologie molto leggere, sono legate al mondo digitale, sono legate a internet, quindi in un certo senso si applicano sia alle nuove città, come vediamo fare in Asia, nel Medio Oriente, ma anche sia ai bellissimi centri storici italiani, quindi diciamo una grande scommessa su cui il nostro paese può proprio contare. Senta, lei lavora in un campo emergente, ci sono italiani che lavorano con lei, c'è spazio per gli italiani in questo campo? Ma... Ci sono molti italiani sia nel nostro gruppo ma poi all'MIT in generale, ecco, diciamo oggi quelle, che, quelle vecchie idee insomma, che anche molte di queste ricerche fossero legate a una nazione è ormai è caduta, oggi lavoriamo sempre in team, lavoriamo attraverso diversi paesi, quindi dall'America, lavoriamo spesso con l'Italia, con l'Europa, ma anche proprio con team multidisciplinari e internazionali, quindi questo è l'aspetto direi bello di come, di come si fa ricerca oggi. E questo richiede mobilità ma non solo, con le connessioni? Sì, vuol dire proprio ecco, lavorare in rete, sono reti diverse, reti di persone diverse, di professioni diverse e di culture diverse, insomma in, in cui proprio da questa diversità nasce poi l'innovazione. E questo era il servizio sulla fiera che si è aperta quest'oggi a Verona e che rimarrà aperta fino a sabato. Cambiamo ancora argomento e passiamo a un importante rapporto che è stato presentato ieri sera a Roma presso la sede dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Ne parlano oggi tutti i giornali. 
eh, in primo piano anche su Avvenire e stiamo parlando del rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre sulle persecuzioni anticristiane, il rapporto si chiama Perseguitati e Dimenticati e noi al telefono abbiamo Marta Petrosillo, eh, portavoce di ACS Italia, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora Marta, dicevo che è un argomento di grandissima attualità, anzi proprio adesso sull'agenzia leggevo anche l'apprezzamento del Papa per questo rapporto, per eh, essere voce di coloro che non hanno voce, essere voce dei dimenticati. Intanto come si accolgono eh, le congratulazioni del Papa per il vostro lavoro? Beh, senza dubbio una, una grande gioia accogliere le, le parole di apprezzamento del, del Santo Padre che tra l'altro ci conosce da moltissimi anni, da quando era Arcivescovo Buenos Aires perché noi realizziamo progetti in tutto il mondo e la, e la ex diocesi di Papa Francesco è stata tra i nostri beneficiari per lungo tempo. E, è un riconoscimento a un'opera un di denuncia che aiuto la Chiesa che soffre ha sempre fatto, sin dalla sua fondazione nel 1947, attraverso poi negli anni, attraverso il nostro rapporto sulla libertà religiosa e ora con questo, con questo rapporto che si concentra esclusivamente sulla situazione dei, dei cristiani del mondo. Purtroppo... Com'è la situazione? Che fotografia avete fatto con questo rapporto? Purtroppo la fotografia continua ad essere negativa, come già da, da diversi anni a questa parte, che innanzitutto dobbiamo dire che continua ad essere il gruppo maggiormente perseguitato e in moltissimi dei paesi in cui già subivano persecuzioni e discriminazioni la situazione è perfino peggiorata. I motivi per cui i cristiani sono, sono perseguitati sono, sono diversi, abbiamo diversi, diversi tipi di scenari. Uno è senz'altro quello legato al fondamentalismo islamico, pensiamo al, al Medio Oriente, a quanto sta accadendo con lo Stato Islamico, ma anche all'Africa dove sono in aumento i, i gruppi fondamentalisti islamici e all'Asia. Abbiamo il caso del, del Pakistan dove i cristiani sono vittima di, eh, dei fondamentalisti islamici. Non Nel... è quello islamico l'unico caso di fondamentalismo che crea problemi ai, ai cristiani, perché ad esempio in India vediamo una crescita del fondamentalismo indù, mentre in Sri Lanka ad esempio di quello buddista. Infatti questa era la, la, la domanda, ci sono dei fondamentalismi che noi non conosciamo perché i media magari non li mettono tanto in, in evidenza ma non si parla solo nel rapporto di fondamentalismo islamico. Un dato che mi ha colpito, negli ultimi due anni sono aumentate in 17 paesi su 22 le persecuzioni ai danni dei fedeli, sia a causa della crescita del fondamentalismo islamico ma anche per l'irrigidimento delle leggi sulla libertà religiosa e qui i paesi non sono i soliti noti quali la Cina, l'Eritrea, l'Iran, l'Iraq, ma sono anche paesi magari poco conosciuti. Sì, è vero, come ad esempio in, in Russia dove sono state denunciate anche difficoltà ad esempio nel, uh, nell'ottenere i permessi di registrazione per i gruppi religiosi piuttosto che altre leggi che sono state varate recentemente anche in Tagikistan per la libertà di, di associazionismo religioso, molto spesso servono anche dei permessi per, uh, per poter realizzare delle, delle semplici riunioni e poi eh, pensiamo al Vietnam, dove siamo, siamo in attesa di una nuova legge eh, sulla, sulla religione che potrebbe eh, contribuire ulteriormente a limitare la libertà religiosa dei fedeli. Grazie mille, grazie mille Marta per l'aiuto e per il contributo. Buon proseguimento nel vostro lavoro di denuncia. Ed ora proseguiamo, rimaniamo sempre in questo argomento, l'argomento non tanto della denuncia dei cristiani perseguitati, ma un'altra iniziativa, cambiamo un po' la, la scaletta, eh, una nota per la regia, cambiamo la scaletta e andiamo subito a parlare eh, del Vademecum che la conferenza eh, episcopale italiana ha, eh, ha fatto arrivare un po' a tutte le diocesi per l'accoglienza dei rifugiati richiedenti. 
richiedenti asilo. Un uh, vademecum molto importante e noi per l'occasione, per farvi capire meglio, abbiamo una scheda. Il 6 settembre scorso, quando Papa Francesco, di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi, invitava tutti, parrocchie, comunità religiose, monasteri e santuari, ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Quelle parole, in questi giorni, sono diventate effettive nel nuovo documento approvato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, un documento per dare indicazioni concrete alle diocesi circa l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati a partire dalla preparazione della comunità attraverso informazione e formazione con strumenti adeguati. Ad accogliere possono essere parrocchie, famiglie, comunità religiose, santuari e monasteri. I luoghi debbono essere a norma e assicurati secondo la normativa vigente. Nel documento molteplici le tipologie di nuclei da accogliere. Una famiglia oppure alcune persone della stessa nazionalità oppure chi ha visto accolta la domanda di asilo e rimane in attesa di entrare in un percorso di integrazione sociale nel nostro paese oppure chi ha una forma di protezione internazionale e ha già concluso il percorso di integrazione per favorire l'autonomia. I tempi dell'accoglienza sono chiaramente variabili da sei mesi ad un anno per i richiedenti asilo. Per l'aspetto economico, per eventuali contributi, nel documento si sottolinea che sarà la CEI a valutare le possibilità di dare un eventuale contributo alle diocesi particolarmente bisognose ma volonterose nell'opera di accoglienza. Questo in sintesi un po' il contenuto di questo vademecum, di queste indicazioni alle diocesi italiane. Noi un breve commento lo vogliamo fare con padre Camillo Ripamonti, presidente del centro Astalli, una realtà romana molto importante che da tantissimo tempo già accoglie. Quindi vorremmo capire da padre Camillo come è stato accolto questo ulteriore documento della CEI. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Eh, dunque, credo che eh, il documento sia, il vademecum, sia molto eh, importante perché appunto va a sottolineare quelli che sono eh, così, eh, degli, degli aspetti pratici senza entrare troppo nel merito, quindi lasciando una certa libertà anche alle varie diocesi e poi appunto dà anche un respiro di, eh, ideale ecco, a quello che è, deve essere e dovrebbe essere l'accoglienza dei rifugiati. Benissimo, allora eh, voi continuerete con eh, questa vostra opera di accoglienza, c'è un punto che non è stato chiarito nella scheda ma che mi piacerebbe far capire a coloro che ascoltano attraverso eh, la sua testimonianza, la parte amministrativa, molto spesso accogliere è una buona pratica, è anche una cosa bella, però nello stesso tempo propone anche delle difficoltà, magari farsi accompagnare da enti che possono seguire soprattutto la parte amministrativa burocratica. Sì, eh, certamente accogliere dei richiedenti asilo dei rifugiati è eh, un impegno e implica anche delle, delle conoscenze e l'aspetto amministrativo non è un aspetto eh, secondario, per cui sicuramente affidarsi a eh, realtà che già da tempo si occupano di questi aspetti è una, sicuramente una buona pratica, una buona eh, via di, eh, oper operativa. Diciamo. Grazie mille padre Camillo, grazie per la sua testimonianza, buon proseguimento con il vostro lavoro. E noi cambiamo ancora argomento per quanto riguarda il nostro rotocalco ed ora parliamo di cooperative che debbono garantire la qualità. Non si può pensare solo al risparmio quando ci sono le gare di appalto, ma bisogna guardare anche la qualità. E questo è stato il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina nel Veronese a Caldiero ed era presente per noi Marina Zerman. Tenuto questa mattina al Teatro Parrocchiale di Caldiero, nel Veronese, un incontro formativo destinato alle cooperative che operano nel sociale, ma anche agli amministratori degli enti che elaborano le gare d'appalto per chi opera nei servizi. Obiettivo capire i cambiamenti sulle regole dell'affidamento degli appalti. 
Le regole per tutti cambieranno molto l'anno prossimo quando ci sarà la vera rivoluzione con il recepimento della direttiva comunitaria. Per adesso non ci sono grosse novità, c'è stato un inserimento nella, dalla parte della legge di stabilità del 2015 in una normativa sulle cooperative sociali che chiede solo che si faccia con maggiore trasparenza quello che di fatto si è sempre fatto. Il tentativo nostro è solo tranquillizzare le amministrazioni, non sono cambiate le regole, ci stanno solo chiedendo di applicare le stesse regole di prima solo nel rispetto del principio di trasparenza. Quindi quindi si poteva fare un convenzionamento diretto per favorire le cooperative sociali, si può fare ancora, ma prima di farlo fai un avviso pubblico affinché tutte le cooperative sociali possano candidarsi. Tra le priorità quella che si guardi ai requisiti dei servizi, non cercando solo le offerte a ribasso, con il rischio che non si riesca a garantire uno standard di efficienza e qualità sufficienti, specie per chi lavora con le categorie più deboli. I fatti degli ultimi periodi purtroppo ci danno ragione. Eh, ci sono cooperative sociali che partecipano alle gare, fanno offerte al massimo ribasso e poi ne va a discapito della qualità che viene offerta nei servizi alle persone che sono più bisognose. E è ingiusto far pagare alle persone bisognose la, lo sconto che si deve fare sul prezzo perché la stazione appaltante fa una gara al massimo ribasso. Ecco, purtroppo ci sono delle percentuali che vengono calcolate e, e comunque quella dei costi è una percentuale importante. Assolutamente, per le cooperative sociali il costo del personale ricopre per il 75% de, dell'offerta economica. È chiaro che noi chiediamo sia alle eh, autorità regionali, agli enti regionali piuttosto che enti nazionali e enti europei che i costi del personale non siano soggetti a ribasso, così come in una gara d'appalto il 60% deve essere garantito dalla qualità e il 40% del prezzo. Mentre attualmente? Attualmente è proprio il contrario, il 40% è relativo alla qualità offerta nel progetto di gara dalle cooperative sociali e il 60% del prezzo. Il fatto di Vicenza, insomma, di una situazione di disagio in cui si è trovato un anziano, voi lo volete chiarire? Beh, assolutamente, siamo rimasti molto scioccati da, dal fatto successo. È chiaro che è compito nostro come Conf Cooperative andare a verificare che sia vero il fatto e qualora ci sia la veridicità del fatto andare a vedere le responsabilità. Abbiamo convocato la cooperativa in questione per accertamenti che in questi giorni eh, andremo a, ad approfondire direttamente con loro. Voltiamo pagina e parliamo ora dei nuovi criteri per diventare cittadini italiani. Ieri pomeriggio un altro grande passo, un primo passo per superare la legge 91 del 1992. Diventerà cittadino italiano chi è nato sul nostro territorio da genitori stranieri di cui almeno uno dei due si è in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione Europea. E poi sarà italiano anche quel ragazzino che prima dei 12 anni ha fatto frequentato per almeno cinque anni eh, la scuola italiana. Di questo e poi anche di una grossa lacuna che speriamo venga colmata alla più presto, quella dei bambini invisibili, ne parla oggi a venire e in modo particolare dei bambini invisibili ne parla Lucia Bellaspiga che è al nostro telefono. Ciao Lucia. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po', eh, è un grande passo quello che è successo ieri, appunto di incominciare a parlare di nuova cittadinanza, di nuovi criteri per diventare italiani, visto che finora la legge era davvero difficile per eh, coloro che volevano diventare italiani. E poi perché si va a colmare quel, quel piccolo gap dal 2009 dei bambini invisibili, chi sono? Sì, è un piccolo gap anche perché eh, è un piccolo gap sulla carta perché dipende da sette paroline, poi vedremo quali, eh, però è un grande gap mh, virtuale nella realtà, nel senso che nel 2009 è successo questo, è stata modificata con un emendamento la legge precedente, insomma il testo noto come Bossi Fini, eh, modificata dal cosiddetto pacchetto sicurezza che eh, praticamente aggiungeva l'atto di nascita tra quegli atti per cui diventava necessario presentare da parte dei genitori un permesso di soggiorno. Apparentemente può sembrare giusto, uno dice beh ti nasce un figlio in suolo italiano, eh, non hai il permesso di soggiorno che vuoi, ma non è così. Prima di tutto esatto. eh, specifico immediatamente che l'atto di nascita non ha nulla a che vedere con la cittadinanza italiana, cioè è l'atto con cui si dice al mondo è venuto al mondo appunto un altro bambino, è nato un essere umano. 
senza quel certificato di nascita ufficialmente non si è nati. Quindi non si ha assolutamente alcun diritto in nessuna parte del mondo, non si esiste. Ecco perché le carte internazionali eh, prescrivono che l'atto di nascita sia obbligatorio e immediato eh, dopo appunto il parto ovunque si venga al mondo. Quindi facciamo un esempio di due genitori migranti che sbarcano da un barcone, la mamma è incinta e ha messo al mondo la bimba durante la navigazione o appena arrivata in Italia, deve eh, un, un ufficio anagra se ha l'obbligo di? di certificare che questo bambino è nato. Questo bambino non è per questo italiano però. Allora, eh, siccome appunto dal 2009 c'è stato questo eh, terribile errore fra intendimento nella legge italiana che appunto metteva anche il certificato di nascita tra gli atti per cui è obbligatorio invece avere un permesso di soggiorno, ne deriva che noi abbiamo in Italia in questo momento un numero sconosciuto di bambini, di bambini nati ma mai registrati, quindi non hanno diritto non so, alla salute, alla scuola, questo virtualmente perché poi si spera, essendo noi un popolo eh, sempre generoso e di buon senso, che nel momento in cui un bimbo eh, sta male, si presenta in un ospedale, insomma, eh, Venga, è chiaro registrato. che poi viene comunque... Però, eh, virtualmente potrebbe eh, essere anche espulso oppure eh, per esempio tolto ai genitori perché se questi no. genitori non lo hanno registrato potrebbero non essere né appunto i genitori e così via se ho un attimo ancora di tempo faccio presente che Pochissimo. fino ad oggi ecco, nella legge italiana c'era anche una eh, contraddizione interna perché il ministero dell'interno il giorno prima della, di questa legge del 2009 si era reso conto di fare una sciocchezza e quindi aveva messo in giro una circolare in cui diceva no però per, il, per la nascita non serve il permesso di soggiorno, quindi c'era una circolare che contraddiceva una legge, grande causa all'italiana, ieri è stato sanato alla Camera, speriamo adesso anche al Senato. Ottimo, grazie mille Lucia per la, la tua chiarezza, ti ringrazio molto, speriamo che abbiano capito anche coloro che poi dovranno fare in fretta a votare questa, questo nuovo Sempre decreto, questa nuova legge. Sì, perché ha messo d'accordo tutti in quanto era veramente inaccettabile. Ottimo, buona giornata, buon Grazie. lavoro. Grazie mille. Ed ora invece parliamo nel nostro Oltre la cronaca di fumo. Scopri il tuo respiro. Andiamo insieme a vedere il servizio di Roberto Zoppi. Attenti al lupo, o meglio attenti al lupo che si nasconde dietro il vizio del fumo. Potrebbe essere questo il monito del progetto di salute respiratoria che da dieci anni a questa parte ha coinvolto oltre 25.000 giovani veronesi e che il servizio di fisiopatologia respiratoria dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar rilancia anche quest'anno agli studenti delle classi quinte superiori di Verona. Obiettivo? Tracciare una mappa attraverso un'indagine accurata degli stili di vita dei ragazzi. Diciamo che non andremo a indagare il problema solo del fumo, è un problema di stile di vita dei ragazzi perché oggi sono diciamo, ricerche internazionali che sostengono che il danno eh, iniziale delle patologie ostruttive croniche potrebbe iniziare anche in età diciamo, entro la terza decade di vita. Quindi siccome la, la BPCO o broncopremopatia cronica ostruttiva è un termine bruttissimo ma è, identifica un'ostruzione cronica delle vie aeree è un danno subdolo che si manifesta generalmente intorno alla quinta e sesta decade di vita e quindi viene difficilmente riconosciuto l'anticipo. Questo studio vorrebbe capire se è vero che possono esserci dei fattori o indicativi o degli indicatori che possono far sospettare che possa esserci già in età giovanile un danno che potrebbe per far prevedere poi l'ipotesi di uno sviluppo di patologia cronica ostruttiva. Condotta in collaborazione con il CNR di Pisa, l'indagine prevede una novità rispetto alle passate edizioni, vale a dire il posizionamento di piccole centraline per il rilevamento della qualità dell'aria nelle classi coinvolte. Pensiamo che sia importante eh, conoscere appunto la dimensione della problematica delle malattie respiratorie e dei fattori di rischio tra cui appunto il fumo di tabacco è importante, ma è importante anche l'inquinamento atmosferico sia esterno sia interno e quindi andare a misurare la qualità dell'aria nelle scuole è un fattore molto importante, è attenzione anche della Commissione europea che in passato, in recente passato ha finanziato uno studio europeo in 25 paesi e quindi noi pensiamo che da questo studio potremo eh, trarre delle informazioni importanti che verranno poi riportate appunto agli studenti e saranno un'occasione di crescita diciamo, di conoscenze anche di, nel campo dell'educazione sanitaria. E diciamo che si, si sostiene sempre quando si dice che nei prossimi anni, e forse ci siamo già, 
la bronca per la patria economica struttura sarà la terza causa di morte, questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a sostenerlo, se noi non cambiamo qualche qualcosa nei nostri comportamenti, questo diventerà una realtà oggettiva. Quindi bisogna assolutamente fare iniziative di tipo preventivo e Verona si sta dimostrando una delle città più sensibili da questo punto di vista. E questo era il nostro ultimo servizio, oltre la cronaca per oggi si ferma qui, noi ci vediamo domani, grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.